హాయ్ గాయస్ గుడ్ మార్నింగ్ ట్వెల్త్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నా హిందువులో నేను ఎటు వెళ్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి మీరు ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విన్నింగ్ ఫార్ములా అంటే ఇప్పుడు నిన్న ఆప్ అంటే ఢిల్లీలో ఎలక్షన్స్ జరిగినాయండి దాంట్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ మళ్ళీ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిందనమాట సో వాళ్ళ యొక్క విన్నింగ్ ఫార్ములా ఏంటి వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే ఫార్ములా ఉందో అది వాళ్ళ యొక్క విజయానికి రహస్యం ఏంటి ఆ రహస్యం గురించి మాట్లాడే ఆర్టికల్ అనమాట ఆప్ వన్ ఆన్ ఇట్స్ గవర్నెన్స్ రికార్డ్ బట్ ఇట్స్ ట్యాక్టిస్ డు నాట్ అండర్ మైన్ ద బీజేపీ పాలిటిక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఆప్ అనేది తన యొక్క ఏదైతే పరిపాలన విధానం గవర్నెన్స్ రికార్డ్ ప్రకారం ఆధిపతి మీద విజయాన్ని సాధించింది అనమాట కానీ తన యొక్క ఏదైతే వ్యూహం ఉందో ఆప్ యొక్క వ్యూహం అనేది బీజేపీని ఎటువంటి దాని పునాదులని కదిలించలేకపోయింది అంటే బీజేపీ చేసే ఏదైతే రాజకీయాలు ఉందో ఆ రాజకీయాలని అండర్మైన్ అంటే ఏంటంటే పునాదులు అనమాట ఆ పునాదులకు ఏమి దెబ్బదాగలేదు వాళ్ళు చేసిన పని అంటే ఆ పునాదులను కదిలించలేకపోయింది అని చెప్తున్నారు ఓకే దీంట్లో కలబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న మనం డిఫికల్టీ వర్డ్స్ ఒకసారి చూద్దాం నేను ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని కింద పీడిఎఫ్ రూపంలో రెండు లింకుల రూపంలో ఇస్తానండి లింక్ వన్ లింక్ టూ అని మీరు లింక్ వన్ ఫస్ట్ క్లిక్ చేయండి ఒకవేళ డౌన్లోడ్ అయితే ఓకే అవ్వకపోతే లింక్ టూలో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ రెండు లింకుల్లో ఏదో ఒక లింక్ నుంచి మీకు ఈ పీడిఎఫ్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుట్ అవుతుంది సో దీన్ని మీరు ఈ వీడియో చూసేటప్పుడు కానీ లేదా పేపర్ చదివే ముందు కానీ ఈ యొక్క డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మీరు చూసిన తర్వాత పేపర్ చదివితే ఏమవుతుందంటే మీకు ఈజీగా అవుతుంది పేపర్ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అవుతుంది దీంతోపాటు నేను ఈపీ పేపర్ కూడా ఇస్తున్నానండి ఈ పేపర్ కూడా ఇస్తున్నాను సో లింక్ రూపంలో కింద పేపర్ కూడా ఇస్తున్నాను ఎవరైతే పేపర్కి అవైలబిలిటీ లేదో పేపర్ అవకాశం లేని వాళ్ళు లేదా పేపర్ లేని వాళ్ళు లేకపోతే మా ఎక్కడే బయటికి తిరిగే వాళ్ళు ఎవరన్నా అనుకోండి ఈ సెల్ ఫోన్లో మనకైనా పేపర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మీకు పేపర్ చదవడానికి ఫ్రీ టైంలో చదవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో దట్స్ వై నేను పీడిఎఫ్ రూపంలో డిఫికల్టీ వాట్స్ని ఈ పేపర్ రెండింటినీ ఇస్తున్నాను ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో తర్వాత మీరు ఖచ్చితంగా మస్ట్గా పేపర్ చదవండి అప్పుడు చదివినప్పుడు మాత్రమే మీకు బాగుంటుంది ఎందుకంటే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు నేను ఇప్పుడు చెప్పను ఎప్పుడు చెప్పను సో నేను సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ మీకు ఒక గ్యారెంటీ అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాను అంతే జస్ట్ ఒక అర్థమయ్యే విధంగా మిమ్మల్ని హ్యాబిచ్యుయేట్ చేయడం కోసం సో మీరు ఖచ్చితంగా రోజు పేపర్ చదవండి నేను చెప్పిన తర్వాత కానీ లేకపోతే ఇండివిజువల్గా అయినా కానీ మీరు పేపర్ చదివినప్పుడే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోగలరు థ్యాంక్ యూ టాక్టిక్ స్ట్రాటజీ ప్లాన్ వ్యూహం అండర్ మైండ్ ఈ రోడ్డు అండర్ టుక్ పునాది నాశనం చేయు స్పెక్టాక్యులర్ స్ట్రైకింగ్ అమేజింగ్ బ్రహ్మాండమైన ఎండోర్స్మెంట్ సపోర్టు అప్రూవల్ ఆమోదం కాక్టైల్ స్పిరిట్ మిక్స్డ్ విత్ అదర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ పలు రకాల అంశాలతో కూడిన పానీయము పొటెంట్ పవర్ఫుల్ స్ట్రాంగ్ శక్తివంతమైన పొలరైజేషన్ డివిజన్ ఇంటూ టూ రెండుగా విడకొట్టుట మ్యావరిక్ ఇండివిజువలిస్ట్ రెబల్ స్వతంత్రుడు డెక్స్టిరిటీ స్కిల్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ మానసిక సామర్థ్యం కలిగిన నైపుణ్యము కాంటెంపరీ ప్రజెంట్ టైమ్ సమకాలీనమైన టాసిట్లీ కాము మౌనమైన డివాయిడ్ ల్యాకింగ్ వితౌట్ ఏమీ లేని ఎగ్జాగరేషన్ ఓవర్ స్టేట్మెంట్ ఓవర్ ఎంఫోసిస్ అతిశయోక్తి ఫ్లాటర్ కంప్లిమెంట్ ప్రైజ్ అభినందన స్పర్ స్టిములేట్ ఎంకరేజ్ ప్రోత్సహించు హితర్టో ప్రీవియస్లీ ఎర్లియర్ ఇంతవరకు మల్ఫుడ్ మ్యూటెడ్ నోరు మూయు డిసెక్ట్ కటప్ విచ్ఛేదన కన్జన్ వర్రి ఆందోళన ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ద స్పెక్టాక్యులర్ విక్టరీ ఆఫ్ ద ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆఫ్ ఇన్ ద ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ఈజ్ అ మ్యాచ్ ఇన్ ఇట్స్ ఇంటెన్సిటీ బై ద రీసౌండింగ్ డిఫీట్ ఆఫ్ ద భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అంటే ఒక స్పెక్టాక్యులర్గా అంటే చూడడానికి ఎలా ఉందంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా గెలిచింది అనమాట ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అనేది ఢిల్లీ ఎలక్షన్స్లో బ్రహ్మాండంగా గెలవటం అనేది ఏంటంటే చూడడానికి ఎలా ఉంది అంటే పూర్తిగా అంటే భారతీయ జనతా పార్టీని వెనక వేసినట్టుగా దాని యొక్క బర బలాన్ని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తన బలాన్ని చూపించే విధంగా ఉందన్నమాట హ్యావింగ్ బీన్ ఇన్ పవర్ ఫర్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆప్స్ సెకండ్ కాన్సిక్యూటివ్ విక్టరీ ఈజ్ నాట్ యాన్ ఎలక్ట్రల్ ఎన్చాంట్మెంట్ ఆఫ్ స్టార్టప్ బట్ యాన్ ఎండోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ట్రాక్ రికార్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఐదేళ్ళ గత అంటే గత ఐదేళ్ల కాలంలో ఆప్ అనేది పార్టీ అధికారంలోనే ఉందన్నమాట ఈ ఆప్ అనేది రెండోసారి గెలవటం అనేది కాన్స్టిక్యూటివ్గా రెండోసారి విజయాన్ని సాధించడం
ఫౌండర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అతను కరెక్ట్ పొలిటీషియన్ అనమాట అంటే ఆయన యొక్క కాక్టైల్ లాంటి వాడు అంటే కాక్టైల్ అంటే ఏంటి రకరకాల పానీయాల కలయిక ఆయన ఈయన కూడా రకరకాల అంశాల కలయిక అనమాట అలాంటి సామర్థ్యం గల వ్యక్తి ఏంటంటే కరెక్ట్గా ఏదైతే ఆ రిలీజియస్ పొలిటీషన్ అంటే మత ప్రాతిపదికన విడగొట్టే బీజేపీ పార్టీకి కరెక్ట్గా శక్తివంతమైన సమర్థుడైన కౌంటర్ అనమాట కౌంటర్ ఇవ్వగలిగే వ్యక్తిగా ఇతను ఆవిర్భరించాడు అనమాట హిజ్ గవర్నెన్స్ బ్రాట్ అమ్ సుక్కూర్ to Delhi's poorest and the most vulnerable in the form of a better and accessible education, health care and water in a particular. And now, this is the government that is the most important thing to say about the government. They are the most vulnerable and 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 the most vulnerable. దాంతోపాటు పర్టికులర్గా వాటర్ సప్లై అనేది చేయటం వల్ల ఆయన యొక్క గవర్నెన్స్లోని ప్రాంతాన్ని చెప్పుకోదగ్గ మైల్ రాగలను అనమాట ఇట్ ఈజ్ అ క్లియర్ దట్ దే ఓటెడ్ విత్ దేర్ ఫీట్ అండ్ ఆమ్ రీ ఇన్వెస్టెడ్ దేర్ ఫేత్ ఇన్ ద మెవె మెవరికా పొలిటీషియన్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంతో నమ్మకంతో మళ్ళీ ఆయనకి తిరిగి ఓటేశారనమాట ఆ నమ్మకానికి ఎవరికి ఎవరికి వేశారు అంటే ఒక రెబల్ లాంటి అంటే ఏ ఒక్కడే అనమాట ఒక్కడే పోటీ చేసి అంటే ఏకీకృతమైనటువంటి స్వతంత్రుడైనటువంటి ఈ ఒక ఎవరైతే అరవింద్ కేజ్రీవాల్కి అతని యొక్క రాజకీయానికి మళ్ళీ ఓటేశారనమాట మెవరిక్ అంటే ఏంటంటే స్వతంత్రమైన అభ్యర్థి అనమాట వన్ ఆన్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఫుటింగ్ ఆన్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫ్రంట్ మిస్టర్ కేజ్రీవాల్ డెవలప్డ్ హీజ్ అ క్యారెక్టరి క్యారెక్టరిస్టిక్ dexterity to sidestep the bjp land mines with their aim of a communal polarization ante ipudu ee yokka arvind kejriwal em chesadu ante atani yokka paripalana vidhananto em chesadu ante ee yokka polarization ante atani yokka manasika samarthyam undu anamata manchi manasika samarthyam ante dexterity ante entante manchi naipunya manasika samarthyam unna naipunyanto em chesadu ante edaithe communal polarization ante mata pradipadikana vidagotte vidhanam entante ee bjp party ni దాన్ని పూర్తిగా పక్కన పడేశాడు అనమాట దాన్ని అంటే దాన్ని మనుగుడు లేకుండా చేశాడు అనమాట ఇన్ ద ప్రాసెస్ హీ నేరోడ్ పాలిటిక్స్ టు అన్ ఎఫిషియంట్ డెలివరీ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ అండ్ ఏదర్ స్క్రిప్టెడ్ అరౌండ్ ఆల్ కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ద వైడర్ ఇంపాక్ట్ ఆర్ ఆర్ టాసిట్లీ సైడెడ్ విత్ ద మెజారిటీ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆన్ దెమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేశాడు అంటే పూర్తిగా ఈయన యొక్క అంటే వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆ ప్రాసెస్లో ఏం చేశాడంటే ఈ పా ఈ ఆయన యొక్క రాజకీయాలు అనేవి చాలా నేరోగా చేశాడు అనమాట అంటే సంకుచితంగా చేసి పడేశాడు అనమాట ఎలాగా మంచి పబ్లిక్ సర్వీసులు వాళ్ళకి మంచిగా వాళ్ళకి ఇవ్వటం దాంతోపాటు ఏంటంటే ఆ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వైటర్ ఇంపాక్ట్ ఇష్యూస్ అన్నింటినీ కూడా వాటిని పక్కన పెట్టేసి దాంతోపాటు ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు ఏంటి మెజారిటీ అయిన సెంటిమెంట్స్కి సంబంధించి అంటే ఎక్కువ సంఖ్యాకులు పరిపాలన విధానం గురించి ఆయన ఏంటంటే టాసిట్లీగా ఉన్నాడు అంటే చాలా మౌనం వహించాడు అనమాట కామ్గా ఉండి ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు అనమాట డివాయిడ్ ఆఫ్ ఏ గవర్నెన్స్ స్టోరీ ద బీజేపీ డ్రాగ్డ్ ఎలక్షనీరింగ్ టు ఏ న్యూ లా టు మార్జినల్లీ ఇంప్రూవ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ట్యాలీ అంటే ఇప్పుడు డివైడ్ అంటే ఏంటంటే ఏమి లేకపోవటం అంటే ఇంతకుముందు వాళ్ళకి పరిపాలన స్టోరీ అనేది లేదు అంటే ఢిల్లీని ఎప్పుడు కూడా బీజేపీ పార్టీ అనేది పరిపాలించలేదు అనమాట అలా పరిపాలించలేకపోయిన పార్టీ అయినప్పుడు ఏమి లేకపోయినప్పటికీ కూడా అది కొంతవరకు ఆ అంటే ఓట్లు సంపాదించడంలో రెండు వేల పదిహేను కన్నా కొంచెం మెరుగుపడింది ఢిల్లీ ఢిల్లీ యొక్క అంటే ఆ ఓట్ షేర్ అనేది కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయిందనమాట బీజేపీకి టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ద ఢిల్లీ అవుట్ కమ్ ఎక్స్ప్రెస్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ డివిసివ్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఇన్సెంటివైజెస్ సెన్సిటివ్ గవర్నెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని బట్టి ఈ యొక్క ఢిల్లీ యొక్క రిజల్ట్ బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఆ విడకొట్టే విధానమైనటువంటి రాజకీయ విధానానికి దూరంగాను తర్వాత ఆ సెంటిమెంట్ ఏదైతే ఉందో గవర్నెన్స్కి సంబంధించి ఆ పరిపాలన విధానమైనటువంటి ఆ సెంటిమెంట్స్కి ఎవరైతే ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చారంటే ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చారో ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చారో అలాంటి వాళ్ళకే వీళ్ళు ఓటేసే విధంగా ఉందనమాట వాళ్ళని దూరం పెట్టి అంటే డివిసు పాలిటిక్స్ వాళ్ళని దూరం పెట్టి ఆ సెంటిమెంట్స్కి ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేశారనమాట టు రీడ్ ద ఢిల్లీ రిజల్ట్ యాజ్ ఏ సెట్ బ్యాక్ టు హిందుత్వ పాలిటిక్స్ అండ్ ఏ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఎంటెడ్ ఆఫ్ ఆల్ పాలిటిక్స్ హౌ ఎవర్ విల్ బీ ఏ మిస్ లీడింగ్ ఎగ్జాగరేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ ఢిల్లీ రిజల్ట్ అనేది మనకు దేన్ని చూపిస్తుందంటే హిందుత్వ పాలిటిక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో హిందూ మతం మీద ఆధారపడి చేసే రాజకీయాలకు దూరంగాను తర్వాత ఒక మంచి పరిపాలన ఏం చేసిందంటే పూర్తిగా అక్కడ ఉన్న పాలిటిక్స్ అన్నింటినీ కూడా ఖాళీ చేసి పడేసింది అనమాట అదే ఈ యొక్క చర్య అనేది అంటే ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ అనేది ఎలా అయిందంటే మిస్లీడింగ్ ద
అతిశయోక్తిని ఏం చేసింది అంటే దూరం పెట్టేసిన ఎగ్జాగరేషన్ అంటే అతిశయోక్తి ట్రూ ఢిల్లీ ఈజ్ ద లేటెస్ట్ ఇన్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ బ్లోస్ అగ్నెస్ట్ ద బిజెపి సిన్స్ ఇట్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ పార్లమెంటరీ విక్టరీ బట్ ఇట్ మస్ట్ బి ఫ్లట్టర్డ్ బై ద మేనర్ ఇన్ విచ్ ఇట్స్ అ స్ట్రాంగెస్ట్ అపోనెంట్ డిడ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ఇట్ ఆన్ అంటే ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్ తర్వాత బీజేపీ అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్లో బీజేపీ అనేది విజయం సాధించింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యూట్గా జరిగిన ఇబ్బందుల్లో అంటే వరుసగా ఎలక్షన్లో ఇబ్బంది పడుతూనే వస్తుంది అనమాట మహారాష్ట్రలో కానీ జార్ఖండ్లో కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎలక్షన్స్లో కానీ మొత్తం పూర్తిగా ఇది దెబ్బతినుకుంటూనే వస్తుంది అనమాట హర్యానాలో జరిగిన ఎలక్షన్స్ ఇవన్నీ దెబ్బతినుకుంటూ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఢిల్లీలో కూడా అలాంటి పొజిషనే వచ్చింది కాకపోతే ఇప్పుడున్న పొజిషన్ ఏమైందంటే వీళ్ళకి కొంచెం పర్లేదు అంటే వాళ్ళని కొంచెం కాంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా ఎందుకని లాస్ట్ ఇయర్ రెండు వేల పదిహేనుతో పోల్చుకుంటే కొంచెం కంపేరిటివ్గా కొంచెం బాగానే వచ్చిందని చెప్పేసి ఒక వాటితో పోల్చుకుంటే బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఆప్ డిడ్ నాట్ కంటెస్ట్ ద బీజేపీ ఆన్ ద క్వశ్చన్స్ ఇట్ ఫేమ్డ్ అంటే ఆప్ అనేది ఏదైతే ఈ పార్టీ ఉందో బీజేపీ ఏదైతే కొన్ని ప్రశ్నలు సంధించిందో దాంట్లో ఎటువంటి పాలు పంచుకోలేదు దానికి సంబంధించిన అంశాలు వేటి గురించి కూడా వీళ్ళు టచ్ చేయలేదు అనమాట ఆప్ సక్సెస్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఇన్ అ డిఫీటింగ్ ద పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ద బీజేపీ బట్ ఇన్ బట్ ఇన్ స్క్రిప్టింగ్ ఇన్ స్క్రిప్టింగ్ ఇట్ ఆల్ టుగెదర్ అంటే ఇప్పుడు బీజేపీకి ఏంటంటే ఆ యొక్క బీజేపీ సారీ ఆప్ గురించి విజయం గురించి మనం చెప్పుకోవాలంటే అది బీజేపీ యొక్క రాజకీయాలను ఓడించినట్టు కదా అనమాట అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు అన్నీ కలిగి అన్నీ కలిపి వాటి అన్నిటి మీద వీళ్ళు ఆధిపత్యం సాధించినట్లు ఉందన్నమాట నెవర్ తెలెస్ ద లెసన్ దట్ ద బీజేపీ ఈజ్ లైక్లీ టు లర్న్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ ఈజ్ దట్ హైపర్ వెంటిలేటింగ్ ద ఆన్ నేషనలిస్ట్ కాజెస్ ఈజ్ నాట్ ఏ సఫిషియంట్ కండిషన్ ఫర్ విక్టరీ పర్టికులర్లీ ఇన్ స్టేట్ ఎలక్షన్స్ అండ్ గవర్నెన్స్ డస్ కౌంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక ఇప్పుడు ఈ అంశాలన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవరు తెలిసి ఈ అంశాలన్నింటినీ కనుక పక్కన పెడితే కనుక బీజేపీకి ఇప్పుడు ఈ ఢిల్లీ యొక్క ఓటమి అనేది ఎలా ఉంది అంటే అప్పుడు మనం వీళ్ళు ఏం చేశారంటే నేషనలిస్ట్ అంటే జాతీయత ఉద్దేశంతో ఎక్కువగా దాన్ని హైపర్ వెంటిలేషన్ దాన్ని ఎక్కువగా కేంద్రీకరించి చెప్పే దాని అది ఒక్కటే సరిపోదు ఇలాంటిది రా రాష్ట్రాల్లో కానీ లేకపోతే ఇలాంటి కేంద్ర ప్రాంతాల ప్రాంతాల్లో ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు ఆ నేషనలిస్ట్ గురించి నేషనలిజం గురించి చెప్పుడు కూడా అది ఎక్కువ విక్టరీ విక్టరీని సాధిస్తుంది అనమాట పర్టికులర్గా స్టేట్ ఎలక్షన్స్లో మనం జాతీయత భావం గురించి చెప్పినా ఎవరికి అర్థం కాదనమాట ప స్టేట్ ఎలక్షన్లో గెలవాలి అంటే ఏంటంటే మంచి గవర్నెన్స్ అంటే మంచి పరిపాలన విధానం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అక్కడ వాళ్ళు గెలిసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ పలానే గెలిసింది రిపీటెడ్ ఎలక్ట్రోరల్ అప్సెట్స్ మైట్ స్పర్ సమ్ వాయిసెస్ ఆఫ్ డిసెంట్స్ ఇన్ ద బీజేపీ హితర్ టో మల్ఫుడ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క వరుసగా ఓటమి అంటే బీజేపీ వరుసగా జరుగుతున్న ఈ మహారాష్ట్ర ఎలక్షన్స్ హర్యానా ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఇప్పుడు ఢిల్లీ ఎలక్షన్స్ కానీ పంజాబ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఎలక్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం ఇనగా చూసుకుంటే ఈ యొక్క జార్ఖండ్ ఎలక్షన్స్ సారీ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కనుక మనం చూసుకుంటే కనుక బా బీజేపీ అనేది ఓటమిని అనుభవిస్తూనే వస్తూ ఉంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎవరైతే దీన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు డిసెంట్స్ ఆ బీజేపీ పార్టీలో కొన్ని వ్యతిరేకులు నుంచే వాళ్ళు కానీ బీజేపీ పార్టీని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు ఏంటంటే నోరు మోసుకున్న హెటరో అనమాట ఇంతవరకు హెట హెతట్రు అంటే ఏంటంటే ఇంతవరకు అని ఇంతవరకు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మల్ఫుడ్ అంటే నోరు మూసుకొని ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా మాట్లాడే అవకాశం ఉంది వాళ్ళకు కూడా ప్రోత్సాహం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ యొక్క ఓటములు అనేవి చెప్తున్నారు అనమాట ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అండ్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా మే హ్యావ్ టు రీవర్క్ దేర్ పొలిటికల్ ఐడియా ఇడియం ఇన్ ఆర్డర్ టు హోల్డ్ స్వే అంటే ఇప్పుడు ఈ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ కానీ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా కానీ వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే తిరిగి వాళ్ళ యొక్క ఆ పొలిటికల్ ఐడియాలజీ మీద అంటే ఐడియం మీద ఆ పొలిటికల్ వ్యవస్థ మీద వాళ్ళు తిరిగి దాని మీద పనిచేయాలన్నమాట రీవర్క్ చేయాలన్నమాట ఎందుకని వాళ్ళ యొక్క ప్రాబల్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఎందుకని ఇలా పూర్తిగా వరుసగా ఓడిపోవడం అనేది వాళ్ళకి రాబోయే కాలంలో ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు తీసుకొస్తుంది అనమాట దే మైటమ్ ఈవెన్ బారో ఫ్రమ్ ద ఆప్ లే బుక్ బట్ ఇట్ విల్ బి ద నాన్ బీజేపీ పార్టీస్ ఇంక్లూడింగ్ ద కాట్ కాంగ్రెస్ దట్ ఆ డ్రా ఏ బ్లాంక్ ఫర్ ద సెకండ్ టైమ్ ఇన్ ఢిల్లీ దట్ విల్ బి డిసెక్టింగ్ ద రిజల్ట్ ఫర్ క్లూ టు ఏ టు ఏ విన్నబుల్ నాన్ బీజేపీ ప్లాంక్ బీజేపీ అనేది తిరిగి మళ్ళీ అధికారంలోకి రావాలి లేకపోతే మళ్ళీ పుంజుకోవాలి అంటే వాళ్ళ
अंत इपू मन दी चवर की मैं एम कंक्लूड चये मिस्टेक तपुन एला कंक्लूड चये अंत मेजारटी एक्व संख्या दाने अंशा चला पूर् स्ट्राटी अन्ट दाने पटकोनी वीलू एन कौन बीजेपी पार्टी अने एन कौटने वाल चला पूर् स्ट्राटी अटे वाल व्यूहमने चला पूरगा उन्मा बल लेने व्यूहन द लैसन इज़ दट एनी एफेक्ट अपोजिशन टू द बीजेपी विल हाव टू डेवलप एन आलटर्नेटिव पॉलिटिक्स दट आम सेंट्र स्टेजस् पीपल एव्री बड़ी एव्री डे कंसर्न अंड दर् हॉप अंड एक्सपेक्टेशन अबउट लाइफ अंड लाइवलीहुड अंत इन मन इना चूसक लैसन बड़ी मैं चूड़े एना स्ट्रांग अपोजिशन अंत एफेक्ट अपोजिशन कीजेपी कंटे अभी कमेंटे खचित आलटर्ने पॉलिटिक्स अंत बीजेपी की प्रत्यायंग राजकीय के अभी सेंटर पाइंट अवदन सेंटर स्टेजस् अवदन अंत पीपल या प्रति रोज वाल आंदोलन तरह वाल कोरकते एक्सपेक्टेशन एवे उ वाटो आ जीवित मैद लाइफ गुरी वाल बतकान आ बतकते अंशाल उन्यो वाट गर्ति चेयलते इलां बीजेपी लाइट पार्टी की आग प्रत्यान राजकीय प्रत्यायंग एर्पड़े अवकाश उ अपोने पार्टी अच्छा नैक्स्ट फस्ट का इधिया श्रीलंका संबंधी आर्टल मैं इंडिया की श्रीलंका की रिश्शनशिप सर मध्यकाल श्रीलंका एलक्ष जी अगर गोटबाई राजपक्स आये प्र प्रेसीडेंट गेलाड़न अद्यक्षा सो दिन तरह प्रईम मिनीस्टर एवरंटे महेन्द्र राजपक्स अतन प्रईम मिनीस्टर आने अन्न गोटबा राजपक्स अन्न अन्ट सो इन गोटबाई राजपक्स फस्ट गेल फस्ट मन विजिटे इंडिया ने मोहन नवंबर में वैचा सो इन नैक्स्ट प्रईम मिनीस्टर एंटे महेन्द्र राजपक्स फस्ट विजिट को इंडिया ने अन्ट सो अंक मन को फस्ट कॉल इंडिया अं श्रीलंका शेर क्लोज ट्रैस अंत इन भारत देश श्रीलंका अने रूपंद चाल क्लोज ट्रैस अने जर जो इधर मेद बंधम अने गि ऐरपड़ी बट डिस्ट्र अड डिफरस रिमैन का इधर मध्य अने अपनमक डिस्ट्रस अने अपनमक तरह डिफरस वील मध्य विभेदा अला उन्मा दींट के मुझे दींट में उफिकल वर्ड्स मैं चूद फस्ट का स्टिंट स्पे पीरियड समय रीएफिम तिरी ध्रुवीक पुनरुद्घट बैन होमी गुड नेचर फ्रेंडली सरसता पलपबुल रियल टाजिबल परगणिपबे डिवल्यूशन डिक्रीज डोनफा तरा तरा क्षीण काट्ररी आजिट रिवर्स परस्पर विरुद्धम मोराटेरिय बैन प्रोहबिशन निषेध इवी दींट उ डिफिकल वर्ड्स अंडी इन मैं सारी आर्टिक चूस्ते बै मेकिंग न्यू ढि देर फस्ट स्टाप अब्राड श्रीलंका सा न्यू प्रेसीडेंट गोटबाय राजपक्स हू विजिटेड इन नवंबर अं द प्रईम मिनीस्टर महेन्द्र राजपक्स आफ्टर ए फाइव डे टूर् हाव सिग्नल हॉप आफ बी ए न्यू इंडिया श्रीलंका चाप्टर अंत इन मन इना चूसक मे ढी श्रीलंका प्रेसीडेंटी गोटबाय राजपक्स तन फस्ट विजिट का चूस अटे विदेशा चे आने फस्ट प्रयाणम मैं ढीली पेटक तरह प्रईम मिनीस्टर अने महेन्द्र राजपक्स ईद रोज टूर अने तरह फाइव डे टूर तरह मन भारत देश फाइव डे टूर अनेकना दी बटी चूस्ते भारत की श्रीलंका की कौत आध्याय मोदी क्रोत चाप्टर मोदी चपेचन काट्ररी टू देर लास्ट स्टिंट विच एंड इन टू थौज फिफ्टीन वेन महेन्द्र राजपक्स वाज प्रेसीडेंट अंड हिज यंगर ब्रदर गोटबाय वाज डिफे सैक्रटरी अंड ट्रईस अंडर वेट ए स्ट्रेन फर् सवरल रीजन न्यू ढी टू हाज इंडिकेटेड दट इट वु लाइक टू मेक् ए फ्रेश स्टार्ट वर्किंग आवलपमेंट प्राजेक्ट इंक्लूड ए जॉइंट इंडिया जपा प्रपोजल फर् दस्ट कौंटर टेर्मल एट कोलंबो अंत इपू काररी अंत इंत विरुद्ध इंत रुप पदेन मुझे इदे प मन अटे महेन्द्र राजपक्स प्रेसीडेंट उ गोटबाय राजपक्स आने अतन डिफेस सैक्रटरी का उल्ल में अंत वाला परपाल कल लास्ट थिंक लास्ट लास्ट परपाल टेन्यूर एमेंटे वीडे उ अब मन भारत देशा की वाल की मध्य सत्य संबंध ले अंत वील मन संबंध मध्य मन मल्ला ऐरपड़े मरकल ऐरपड़न दाखी रकर कारण डिनोडिंगे अंत इत अध्याया मोदी पेटा चूस्त देन गुरी क्रोत क्रोत प्राजेक् डेवलपू दाटो ये प्राजेक्टे इंडिया जपा रू कल रू भागस्वाम्य और टर्मल अंत को कंटनर टर्मल तैयार ईस्ट कंटनर टर्मल तैयार प्रपोजल दाँ स्टार्ट प्रपोजल को महेन्द्र राजपक्स हेज आलो डिस्कस्ड एक्सटे द फोर हड्रेड मिलियन लाइन आफ् क्रेडिट अंड इंडिया फर्दर असीस्टेट फर् नेशन वैड हाउसिंग 
అంటే దాంతోపాటు ఇంకా రాజపాక్స మహేంద్ర రాజపాక్స ఇంకా ఏం చెప్పాడు అని డిస్కస్ చేశాడంటే భారతదేశంతో నాలుగు వందల మిలియన్ డాలర్ల అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కింద అంటే ఒక అప్పులాగా భారతదేశం ఇవ్వాలా ఎందుకని నేషన్ వైడ్ హౌసింగ్ వాళ్ళకు వాళ్ళకు హౌసింగ్ సెక్టర్ని డెవలప్ చేయడం కోసం ఆ దేశంలో ఆ అమౌంట్ని అప్పు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆయన అడిగాడు అనమాట ఎయిర్ కనెక్టివిటీ టు శ్రీలంకాస్ నార్త్ అండ్ ఈస్ట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ బీయింగ్ ఇంప్రూవ్డ్ దేర్ ఈజ్ ఏ ఫ్లైట్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు జఫ్నా అండ్ అనదర్ ఆన్ బీయింగ్ ప్రపోజల్ ఫర్ బ్యాక్ టు కలయా అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూసుకుంటే ఆల్రెడీ ఎయిర్ కనెక్టివిటీ శ్రీలంకకి ఆయనకి తర్వాత నార్త్ ఈస్ట్ శ్రీలంకలోని నార్త్ అండ్ ఈస్ట్ ఏరియాలోకి ఆల్రెడీ ఈ ఎయిర్ కనెక్టివిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అయిందనమాట ఇండియాకి జఫ్నా అని ఒక సిటీ మధ్యలో ఇండియా వరకు జఫ్నా సిటీకి బాగానే ఈ రాకపోకలు జరుగుతున్నాయి అనమాట దాంతోపాటు ఇంకో ప్ర ప్రపోజల్ ఉందనమాట దీనికి బ్యాక్టికోల్ అనే ఏరియా కూడా ఇలా ఫ్లైట్ సిస్టమ్ అంటే ఈ ఫ్లైట్ను పునరుద్ధరించాలనే దాని గురించి చర్చలు జరుగుతున్నాయి అనమాట ఆన్ సెక్యూరిటీ మిస్టర్ రాజపాక్సే అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ డిస్కస్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ ట్రైనింగ్ అండ్ ద యుటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఏ స్పెషల్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఎక్స్టెండెడ్ బై ఇండియా ఆఫ్టర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఈస్టర్ సండే బాంబింగ్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన అంశాల్లో రాజపాక్సే ఒకడు తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ కూడా దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నారు అనమాట చర్చలు జరిపారు దేని గురించి ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ ఒకళ్ళ మధ్య ఒకళ్ళ మధ్య ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిపోర్ట్ షేరింగ్ అని తర్వాత ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకోవటం ఆ ఒక శ్రీలంకలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క ఎవరైతే ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఎంప్లాయీస్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీ మిలియన్ లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనే దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు పెంచారు అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ ఈస్టర్ బాంబింగ్లో ఈస్టర్ సండే పూట అక్కడ బాంబు దాడి జరిగిన తర్వాత ఇండియా కొంత యాభై మిలియన్ల లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ని శ్రీలంకకి ఇస్తానని చెప్పింది అనమాట ఆ అమౌంట్ని కూడా పెంచారు అనమాట ఇండియా శ్రీలంక అండ్ ద మా అండ్ ద మాల్దీవ్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రివైవ్ దేర్ ట్రై లేటరల్ ఆన్ సెక్యూరిటీ ఇంక్లూడింగ్ జాయింట్ మ్యారీ టైమ్ సెక్యూరిటీ టాక్స్ అండ్ యాంటీ టెర్రర్ కోఆపరేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇండియా శ్రీలంక దాంతోపాటు పొరుగు దేశమైన ఈ మాల్దీవ్స్ అవి కూడా ఏం చేసిన ఈ మూడు కలిసి ఈ ట్రై లేటరల్ ట్రై లేటరల్ సెక్యూరిటీ గురించి అంటే ఈ మూడు దేశాల యొక్క సెక్యూరిటీ సంబంధించి వాళ్ళు ఏంటంటే మ్యారీ టైమ్ సెక్యూరిటీ టాక్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి అనమాట దీనికి కోసం ఏంటి యాంటీ టెర్రర్ కోఆపరేషన్ ఒకరికొకరు ఈ టెర్రరిజానికి వ్యతిరేకంగా కోఆపరేట్ చేసుకునే అంశంలో కూడా ఈ మూడు దేశాలు అనేవి చర్చలు జరుగుతున్నాయి అనమాట ఫైనల్లీ మిస్టర్ రాజపాక్స రీఎఫ్ఎమ్డ్ హిస్ బిలీవ్ దట్ Among Sri Lanka's friendship, India is seen as a relative given their history and culture. అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్గా రాజపాక్స ఏం చేశాడంటే తిరిగి దేన్ని ప్రతిపాదించాడంటే తిరిగి దేన్ని గుర్తు చేశాడంటే రీఎఫిర్మ్ అంటే ఏంటంటే ఎందుకంటే మళ్ళీ తిరిగి గుర్తు చేయడం అనమాట ఆ ఏం గుర్తు చేశాడు ద్రోపరిచాడు అంటే భారతదేశానికి శ్రీలంకకి ఒక స్నేహ సంబంధం ఉంది అది ఒక మాకొక రిలేటివ్ అనమాట అంటే ఒక బంధుత్వం ఉంది మన హిస్టరీ ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక భారతదేశానికి శ్రీలంకకి బంధుత్వం ఉంది ఎందుకని మన యొక్క రా మన యొక్క చరిత్రలో రామాయణంలో కానీ ఈ మహాభారతం లాంటి చరిత్రలో ఈ శ్రీలంక యొక్క చాప్టర్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కనపడుతుంది రామాయణంలో అయితే రావణాసుడు అనేవాడు శ్రీలంకలోనే ఉండేవాడు అనమాట సో మాకు ఒక రిలేషన్ ఉంది ఒక బంధం ఉంది బంధుత్వం ఉంది అని చెప్పాడు అనమాట ద బోన్ హోమీ ఈజ్ అ పల్పబుల్ బట్ ద ఫాల్ట్ లైన్స్ వర్ ఆల్సో విజిబుల్ అంటే ఇప్పుడు బోన్ హోమీ అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్షిప్ అనమాట ఆ యొక్క మన వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న ఆ సరస్వత అనేది బాగానే ఉంది దాన్ని మాత్రం పరిగణలో తీసుకో పల్పబుల్ అంటే పరిగణలో తీసుకోవాల్సిన అంశమే కానీ కొన్ని ఫాల్ట్ లైన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇద్దరి మధ్య కొన్ని విభేదాలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఇవి కూడా కనపడుతూనే ఉన్నాయి ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ సెట్ ఇండియా హోప్స్ దట్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద తమిళ్ పీపుల్ ఫర్ ఈక్వాలిటీ జస్టిస్ పీస్ అండ్ రెస్పెక్ట్ వుడ్ బీ రియలైజ్డ్ అండ్ దట్ డివల్యూషన్ ఆఫ్ పవర్ అకాయింగ్ టు ద థర్టీన్త్ అమెండ్మెంట్ వుడ్ బీ టేకెన్ ఫార్వర్డ్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఇంకా ఏం చెప్పాడంటే ఆయన కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్ని ఆశించాడు ఏంటి తమిళ పీపుల్కి సంబంధించిన ఈక్వాలిటీ సమానత్వం కానీ జస్టిస్ న్యాయం కానీ పీస్ శాంతి కానీ వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ గౌరవాన్ని కలిగించడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ డివల్యూషన్ ఆఫ్ పవర్ అంటే ఈ అధికారం వాళ్ళ యొక్క అధికారం అనేది రోజు రోజుకి తగ్గిపోతుంది అనమాట ఏది థర్టీన్త్ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం థర్టీన్త్ అమెండ్మెంట్ అనేది ఒక అమెండ్మెంట్ ఉందన్నమాట దాని ప్రకారం జరుగుతుంది సో దాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించాలని చెప్పాడు అనమాట మిస్టర్ రాజపాక్సే హ్
ఎందుకని మోస్ట్గా మెజారిటీ ఉన్నటువంటి సింహాలజీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కమ్యూనిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సొల్యూషన్స్కి వ్యతిరేకము అని ఆయన చెప్పాడు అనమాట ఇండియాస్ కేస్ ఫర్ ద స్పెషల్ స్టేటస్ ఫర్ ద నార్త్ అండ్ ఈస్ట్ ఆల్సో కమ్స్ అక్రాస్ యాజ్ అ కాంట్రరీ టు ద మోడీ గవర్నమెంట్ స్ట్రాంగ్ స్టాండ్ అబౌట్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ స్టేటస్ ఫర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మన ఇండియా అనేది ఆ నార్త్ ఒకటి ఈస్ట్ అనే ఏరియాలకి వాళ్ళకు ఒక స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వమని అడుగుతుంది శ్రీలంకని అంటే అక్కడ ఉన్న తమిళ పీపుల్ ఎక్కువ మెజార్టీ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి కొంచెం స్పెషల్ స్టేటస్ కేటా ఇచ్చమని అడుగుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆయన ఇలాంటి స్పెషల్ స్టేటస్కి వ్యతిరేకం ఆ వ్యతిరేకం కాబట్టి ఆయన జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యొక్క స్పెషల్ స్టేటస్ని తీసేసాడు అలాంటిదిగా ఏమైందంటే ఇప్పుడు విరుద్ధంగా ఉంది ఇప్పుడు ఆయన దేశంలో అయితేనేమో ఇలాంటి స్పెషల్ స్టేటస్ తీసేయాలి మా దేశంలో ఎందుకు పెట్టాలనే భావం అనేది మహేంద్ర రాజపాసేలో కనపడింది అనమాట మిస్టర్ రాజపాక్సే హ్యాజ్ అ రోల్డ్ అవుట్ టేకింగ్ ఫార్వర్డ్ ద ఎంఓయు సైన్డ్ బై హిజ్ అ ప్రిసిడర్ రెనివేల్ విక్రమసింఘే ఎలా ఎలోయింగ్ ఇండియన్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ అ ఎనర్జీ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ అ ట్రీ ట్రిన్కోమలాయ్ అన్ ఇండియన్ స్ట్రైక్ ఇన్ అ మటాలా ఎయిర్పోర్ట్ ఈజ్ అన్ నాట్ ఆన్ ద కార్డ్స్ ఇదర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా చూసుకుంటే ఈ విక్రమ రాజపాక్సే మహేంద్ర రాజపాక్సే ఏం చేశాడంటే ఇంతకుముందు తన యొక్క ప్రిసిడర్ అంటే తన యొక్క ముందు ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి విక్రమ్ నరేంద్ర సింగే చేసిన ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో దేనికి సంబంధించి ఎనర్జీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ ట్రినోకోమలయ్యకి సంబంధించిన ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఏం చేశాడంటే ఆయన దాన్ని రద్దు చేశాడు అనమాట దాంతోపాటు ఇండియాతో ఆ మఠాల ఎయిర్పోర్ట్కు సంబంధించిన ఏదైతే ఆ ఒప్పందం ఉందో అది ఇంతవరకు కూడా పట్టాలెక్కలేదు అది ఇంతవరకు కూడా స్టార్ట్ అవ్వలేదు However, our firm note is his uh, appeal for India to help Sri Lanka deal with its uh, debit crisis. Nearly 60 billion outstanding in foreign and uh, domestic and about uh, 5 billion a year in uh, repayments. And here, uh, Mahindra Pradesh Park says, what are you talking about? In Bharat, there is a Sri Lanka debit crisis. There is a 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 debit crisis. వాళ్ళ దేశీయ పరమైన ఆ యొక్క సపోర్ట్ చేయాలా దాంతోపాటు ప్రతి సంవత్సరం ఏ ఇయర్కి ఒక ఐదు బిలియన్ల ఐదు బిలియన్ల అమౌంట్ అనేది రీపేమెంట్స్ కింద తిరిగి ఇచ్చే అది ప్రాతిపదికన వాళ్ళకి అప్పుల రూపంలో ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆయన అడిగాడు అనమాట న్యూఢిల్లీ మస్ట్ కన్సిడర్ హిజ్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఏ త్రీ ఇయర్ మొరాటోరియం అండ్ అండ్ బి అప్ ఫ్రంట్ అబౌట్ ఇట్స్ రెస్పాన్స్ ఇన్ కాంటాక్ కాంట్రాక్ట్ టు ద పాస్ట్ వెన్ న్యూఢిల్లీ డిడ్ నాట్ టేక్ అప్ యాన్ ఆఫర్ టు డెవలప్ హ్యామ్ బన్ టోటా పోర్ట్ అండ్ సీడెడ్ స్పేస్ టు చైనా అంటే ఇప్పుడు ఆయన మనకు భారతదేశం అనేది ఒక త్రీ ఇయర్ మొరటోరియం అంటే దాన్ని రద్దు చేశారనమాట త్రీ ఇయర్ ఇయర్ ఒక నిషేధం అనేది మూడు సంవత్సరాలు వాళ్ళ మీద ఒక నిషేధాన్ని కల్పించారు దానికి సంబంధించి మన భారతదేశం కూడా ఆలోచించాలి దాంతోపాటు ఇంతకుముందు పాస్ట్లో ఇలాంటిదే జరిగిందనమాట హెమ్మెన్ టోటా అనే ఎయిర్పో పోర్ట్ ఉంది హెమ్మెన్ టోటా పోర్ట్ అనేది శ్రీలంకలో ఉందనమాట దాన్ని డెవలప్మెంట్ కోసం అప్పుడు శ్రీలంక మనల్ని అడిగింది భారతదేశానికి సహాయం అడిగితే అప్పుడు మనం దానికి ఒప్పుకోలేదు దానివల్ల ఏమైంది చైనా దాంట్లో భాగస్వామ్యం పొంది అంటే వాళ్ళకు అవకాశం ఇచ్చిన చైనా వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చినట్టు జరిగిందనమాట సో అలాంటి తప్పులని తిరిగి చేయకుండా ఆ నిషేధాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎత్తే అనమాట ఇగ్నోరింగ్ ఆర్ రీబఫరింగ్ ద న్యూ రిక్వెస్ట్ కుడ్ డ్యామేజ్ బయోలాటరల్ ట్రైస్ ఫర్ మోర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఆయన యొక్క రిక్వెస్ట్ కొత్త రిక్వెస్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వదిలిపెట్టినా కానీ లేకపోతే తిరిగి సగైగా పునరుద్ధరించకపోయినా కానీ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు అది ఏమవుతుంది అంటే మన మన దేశాల మధ్య రెండు సంబంధం కూడా ఇంకా డ్యామేజ్ అయ్యే ఉంది బయోలాటర్ ట్రైస్ అనేది ఇంకా ఇంకా తీవ్రస్థాయిలో పడిపోయే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ వచ్చేసి చూడండి ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు మొత్తం ఆర్టికల్స్ కూడా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అనేది ఢిల్లీలో విజయం సాధించింది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్సే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ వచ్చే రెండు ఆర్టికల్స్ కూడా మనకు ఈ యొక్క ఎడిటోరియల్లో వచ్చిన ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ కూడా సేమ్ ఢిల్లీలో ఎలా జరిగింది ఆ ఎలక్షన్స్ పరిస్థితి గురించి అనమాట కానీ ఇంకా నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ పేజ్లో కనుక మనం చూసుకుంటే మనకు ఇంకో ఆర్టికల్ ఉంది ఆ ఢిల్లీలో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి ఇది చాలా మంచి ఆర్టికల్ అండి దీని తర్వాత దీని పక్కన కూడా ఇంకో ఆర్టికల్ ఇచ్చారనమాట అంటే లోక్పాల్ని మనం ఎందుకు ప్రవేశపెట్టలేదు అంటే లోక్పాల్ అనేది బిల్ అనేది అది పట్టాలు ఎక్కలేదు ఇంకా జస్ట్ దాన్ని పెట్టారు కానీ దానికి సంబంధించిన ఎటువంటి ఆఫీస్ కానీ వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్స్ కానీ జరగలేదని రెండు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు మంచి ఆర్టికల
quality education is a necessity not a luxury ante aap government aam aadmi party government em nammindi ante quality education ante machi vidya vidhanam ivvali gaani luxury ante hangulu aarpaatal tho koodina edi saukaryalu atyanta vilasavantamaina saukaryalu saukaryalu tho koodina vidya vidhanam anedi avasaram ledhu ani cheppesi vaalla yokka prathiba ante vaalla yokka nammakam anamata aa nammakame ippudu nijam ayindi so dintlo kelaboye mundu dintlo unna difficulty words manu okka sari chuddam the delhi model of education dilapidated ran away broken down sithilamaina apathy lack of interest udasinata enthusiasm eagerness keenness atyutsaham aesthetically kala saundaryatmakanga pedagogy the method and practice of teaching bodhana consolidate combine to strengthen balanga cheyu nature development feed poshana decisive deciding nirnayatmaka ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి మహాత్మా గాంధీ సెక్యూర్డ్ ద పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ ఇన్ ద ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ వెన్ హీ లాంచ్డ్ ద సివిల్ డివిజోబీడియన్స్ మూమెంట్ మహాత్మా గాంధీ వేల సంఖ్యలో అంటే ఇళ్లలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ యొక్క స్వాతంత్ర పోరాటంలో భాగస్వామ్యులను చేశాడు అనమాట ఎప్పటి నుంచి ఆయన ఎప్పుడైతే సివి సివిల్ డిజోబీడియన్స్ మూమెంట్ అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేశాడో అప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్కరిని అంటే పెద్ద చిన్న పెద్ద పెద్ద లేకపోతే ఆడ మగ అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని ఈ స్వాతంత్ర పోరాటంలో భాగస్వామ్యం చేశాడనమాట ఫర్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ టుడే రిచ్ ఆర్ పూర్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ ద సేమ్ రిలవెన్స్ యాజ్ అ సాల్ట్ డిడ్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇన్నా చూసుకుంటే ఇప్పుడున్న సమాజంలో ఇప్పుడు పేద ధనిక అనేది తారతమ్యం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి విద్య అనేది కావాలా ఇప్పుడు నైన్టీన్ థర్టీలో సాల్ట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం అనమాట ఉప్పు సత్యాగ్రహం అనేది అంటే పేదలకు ధనికులకు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి సాల్ట్ అనేది అవసరం అలానే ఇప్పుడు అప్పట్లో ఆ సాల్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయిందో ఈ టైంలో విద్యా విధానం అనేది అంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ ద రీసౌండింగ్ వర్డిక్ట్ గివెన్ బై ద ఢిల్లీ ఎలక్ట్రోలేట్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ టు ద ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆప్ విచ్ బిల్డ్ ఇట్స్ అ గవర్నెన్స్ మోడల్ అరౌండ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ విద్యా విధానం అనేది ఈ ఢిల్లీ ఎలక్షన్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తిరిగి ఎలక్షన్లో అంటే విజయం సాధించడానికి కానీ వాళ్ళకి ఇంత మెజార్టీ రావడానికి మళ్ళీ వాళ్ళకి అధికారం కట్టబెట్టడానికి ఈ యొక్క కొత్త విద్యా విధానం అనేది ముఖ్యమైన కారణమైందనమాట ఇన్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ద ఢిల్లీ మోడల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ కాట్ ద అటెన్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఢిల్లీ అండ్ బియాండ్ అంటే ఇప్పుడు మనం గత ఐదు సంవత్సరాలుగా చూసుకుంటే కనుక ఢిల్లీ యొక్క వై విద్యా విధానం ఏదైతే ఉందో అది చాలామంది యొక్క అటెన్షన్ని అంటే వాళ్ళ అటెన్షన్ అనేది చాలామంది జనాలు ఢిల్లీలోనూ ఢిల్లీ బయట ఉన్న జనాల యొక్క వాళ్ళ యొక్క అటెన్షన్ అంతా కూడా దాని మీద పోయే విధంగా వాళ్ళ యొక్క విధా విధా విద్యా విధానం అనేది ఉందన్నమాట ఫర్ టూ లాంగ్ దేర్ హ్యావ్ బీన్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మోడల్ ఇన్ ద కంట్రీ అంటే మన కొత్త చాలా సంవత్సరాల క్రితం నుంచి మనం చూసుకుంటే కనుక మన విద్యా విధానంలో రెండు రకాలైన పద్ధతులు ఉన్నాయన్నమాట రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయన్నమాట వన్ ఫర్ ద క్లాసెస్ అండ్ అనదర్ ఫర్ ద మాసెస్ అంటే ఒకటేమో క్లాస్ పీపుల్కి హై హై ప్రొఫైల్డ్ పీపుల్ అంటే ధనికులకి తర్వాత కొంతమందికి లేబర్ మాసెస్ ఉంటారు చూసారా మాస్ పీపుల్ అంటారు అంటే మనం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే లేబర్ లేకపోతే పూర్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఉన్న వాళ్ళు పేదలకు సంబంధించి ఇలా రెండు రకాలుగా ఉండేది అనమాట ద ఆప్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఢిల్లీ సౌ టు బ్రిడ్జ్ ద గ్యా దిస్ గియా దిస్ గ్యాప్ అంటే ఇప్పుడు బాబ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఈ తారతమ్యం ఏదైతే ఉందో ధనిక పేదలకి ఈ క్లాస్కి మాసుకున్న తారతమ్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సమానం చేసిన ఆ గ్యాప్ అనేది తొలగించింది అనమాట ఇట్ అప్రోచ్ స్టెమ్స్ ఫ్రమ్ ద బిలీఫ్ దట్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఏ నెసిటీ నాట్ ఏ లగ్జరీ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు దానికి ముఖ్యంగా దేని బలాన్ని ఇచ్చారంటే ఈ విద్యా విధానానికి క్వాలిటీ ఎడ్యు విద్యా విధానం మంచి విద్యా విధానం అనేది అవసరం కానీ లగ్జరీ అంటే అంగు ఆర్పాటాలతో కూడిన లేకపోతే విలాసవంతమైన విద్యా విధానం అవసరం లేదని చెప్పేసి వీళ్ళు దాన్ని నమ్మారనమాట హెన్స్ ఇట్ బిల్డ్ ఏ మోడల్ విచ్ ఎసెన్షియల్లీ హ్యాజ్ అ ఫైవ్ మేజర్ కాంపొనెంట్స్ అండ్ ఈజ్ అ సపోర్టెడ్ బై నియర్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ బడ్జెట్ అంటే దీనికి సంబంధించి వీళ్ళు ఐదు విద్య ఐదు అంశాలు అనే వాటిని ముఖ్యంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు దాంతోపాటు ఆ స్టేట్ బడ్జెట్లో ఇరవై ఐదు శాతం అంటే ఒకటి బై నాలుగు వంత అమౌంట్ అనే దాన్ని వీళ్ళు ఈ విద్యా విధానానికి ఖర్చు పెట్టారనమాట ద వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఆ మోడల్ నవ్ క్రియేట్స్ ఏ పాత్ వే ఫర్ ద నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క విద్యా విధానంలో తీసుకొచ్చిన మార్పులు అనేవి రాబోయే కాలంలో వేరే మార్పులకు ఒక దారిని వేసినట్టు అనేది కొత్త మార్పులు తీసుకురావడానికి ఒక దారి వేసినట్టు ఉందన్నమాట కీ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ద మోడల్ అంటే దీంట్లో ముఖ్య అంశాలు ఈ మో
अंत इपू दीं मुख्यमंत्री अंशमेंटी अंत आ स्कूल को संबंधी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर वसत अंत बिल्स लेते फर्नीचर का लेते चौंक का पुस्तक यानी लेते इक्विपेंट यानी आ ट्रांसफर्मेस आदि इंफ्रास्ट्रक्चर मोता पूर्ति मारपेसन डेलापीडेड स्कूल बिल्स दट आर्क बेसीक आफ फेसिटी नाट ओन इंडिकेट द एपथी आफ द गवर्नमेंट बट आलो सिग्निफिकेट लोयर द मोटिवे आफ द टीचर्स अंड द एंथूजिज आफ स्टूडेंट अंत इपू डिटेटे बाग शिथिलावस्था उ स्कूल बिल्स चूस्ते मन के आपति अं दीद का लेकिन दिन मे श्रद्ध लेकिन गवर्नमेंट की सर श्रद्ध ले दा तो अड़ना टीचर् सर मोटे लेकिन लोयर मोटे वालू दू ची पिल की मंच विद्या विधान अंदर मोटे करवे दा तो स्टूडेंट आ उत्साह अभी चला तक स्थाई में उन्ट द अवर्क आफ गवर्नमेंट सौ टू चेज दिश बै बिल न्यू ऐस्थटिकली डिजाइन क्लास रूम एक्विप्ड वित् फर्नीचर स्मार्ट बोर्ड स्टाफ रूम आडिटोरियम लाबोरेटरी लैब्ररी स्पोर्ट फेसीलिटी अंड सो आंत इन वील्जारे आप गवर्नमेंट एम चेसे इलां समय में वील्जारे क्लास रूम अब कला सौंदर्य तो अंत ऐस्थटिकली अंत कला सौंदर्य विधान कला सौंदर्य अंत अंदा कनपड़े विधा क्लास रूम चक्कर तैयार मंच एक्विप्ड अंत आ क्लास रूम की मैं फर्नीचर अभी टेबल्स चेर्स अभी एर्पड़ा स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट बोर्ड मन तेज कभी मन गद्य कल में स्मार्ट बोर्ड वस्तु अंत चाक पीस तो वीडियो तो पन लेकिन मैं चेत तो यानी लेना पेन तो यानी रास दा तो स्टाफ रूमस मंच आडिटोरियम लाबोरेटरी लैब्ररी तरह स्पोर्ट्स फेसीलिटी आ पिल आड़को आ वस्तु एवं आट वस्तु वाटी कल वाले वाट स्टाडर्ड्स अने द सैकंड कांपोनेंट इज़ द ट्रैनी आफ टीचर्स अं प्रिंसपाल इंका रो अंशमें फस्ट अंशमें दिन याक्विपेंट मार्च स्ट्रक्चर मार्च रो अंशमेंटे आवर विद्या व्यवस्था में उचर् प्रिंसपाल की करेक्ट स्टूडेंटी वाली की नैपुण्य शिक्षण अनेपड़ी ट्रैनी अनेर अपार्ट फ्रम द फैक्ट दट ए फारम वाज क्रियेटेड टू एंकरेज प्यूर् लर्ंग अमांग दम सेवरल अपो आपर्चुनिटी वर् गिवे टू टीचर्स फर् देर प्रोफेषनल ग्रोथ अंत वाली चाल अंशा वाली ट्रैन इच्छारन मैक्सीम वाली एंत अवकाश अंत अवकाश अन्नी विधाल वाली शिक्षण इच्छी वाली एंत अवकाश उ अभिवृद्धि चंदा की अंत वाल प्रोफेषनल वाल प्रोफेषन अभिवृद्धि चंदा की एंत अवकाश उ अंत अवकाश मेरे वाली आ ट्रैन अने तैयार ट्रैन इच्छी वाल तैयार दिजिट दे विजिटेड कांब्रि कैंब्रिड यूनर्सीटी The National Institute of Education, Singapore, IIM Ahmedabad, and other model of excellence in India. And they will be a Cambridge University. You guys, or the throughout the National Institute of Education, Singapore, ni throughout the IIM Madras, we do anything. We are not preparing. We are not doing any training. 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 तिपि वाले ट्रैन इच्छारन द एक्सपोजर टू दू न्यू प्लेज अंड लीडर्शिप ट्रैनी एनेबल डिली टू ग्राड्युअली मूव अवे फ्रम ए यूनिफार्म ट्रैन मॉडल फर् आल टू लर्ंग फ्रम द बेस्ट प्राक्टिस इन इंडिया अंड अब्रा अं इन दीन बटी वाले आचर् रकल अंशाला उ अन्नी रक अंशा अन्नी पद्धत द्वारा अंत भारत देश में भारत देश बैठ वाली अभी नैपुण्या पचे विधा वाली ट्रैन इच्छा वाली ने विधा अवकाश कल नैक्स्ट थर्ड कांपोने इनवाल एंगेजिंग वित् कम्यूनिटी बै री रीकट्रक्टिंग स्कूल मेनेज कमीटी अटे इन वील की मूडो अंशमेंटे इप्ड स्कूलों में एम चाहिए स्कूल मेनेज कमीटी अने वाटी कम्यूनिटी अने वाटी रीकट्रक्टिंग अंत मल्ल तिगे पुनरुद्धरचार द ऐनुअल बडजेट आफ् ईच एस एम सीज फाइव टू सैवन ऐक्स अटे इप्ड स्कूल मेटी मेनेज कमीटी की वाली ऐनुअल ऐसी लक्ष रूपये डबूल वेटा इच्छा द एस एम सी कैन स्पे दिश मनी आनी मेटीरियर ऐक्टिविटी सच ऐज ईवेन हईरिंग टीचर्स आने 
షార్ట్ టర్మ్ బేసిస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎస్ఎంసీస్కి ఇచ్చిన ఈ డబ్బు అనేది దేనికోసం అంటే ఆ స్కూల్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ కానీ తర్వాత ఆ స్కూల్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ఏవైనా కానీ అంటే అక్కడ జరిగే మీటింగ్స్ కానీ బోర్డు మీటింగ్స్ కానీ లేదా ఫంక్షన్స్ కానీ వీటికైనా కానీ ఖర్చు పెట్టడానికి దాంతోపాటు షార్ట్ టర్మ్ టీచర్స్ ఎవరైనా ఇప్పుడు ఎవరైనా కొంత నైపుణ్యం కలిగిన టీచర్ని కొంతకాలం అక్కడ హైర్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళని పెట్టడానికి కూడా ఈ డబ్బును వాడుకోవాల్సిన వాడుకోవచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారనమాట రెగ్యులర్ డైలాగ్ బిట్వీన్ టీచర్స్ అండ్ పేరెంట్స్ వాజ్ ఇనిషియేటెడ్ త్రూ మెగా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ అంటే రెగ్యులర్గా అంటే కంటిన్యూస్గా ఈ టీచర్లకి పేరెంట్స్కి ఎప్పుడు మాట్లాడుకునే విధంగా వాళ్ళు చర్చించుకొని వాళ్ళ యొక్క ఐడియాలజీలు కానీ వాళ్ళ యొక్క ఐడియాస్ చేంజ్ చేసుకునే విధంగా మెగా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ అనే దాన్ని ఒకదాన్ని కండక్ట్ చేస్తూ వస్తున్నాను అనమాట గైడ్ లైన్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ అన్ హౌ టు ఎంగేజ్ విత్ పేరెంట్స్ అంటే వీళ్ళకి టీచర్లకు కూడా ఏం చేశారంటే కొన్ని నిర్దేశకాలను ఏర్పాటు చేశారు పేరెంట్స్తో ఎలా మెలగాలి ఎలా బిహేవ్ చేయాలా లేకపోతే ఎలా వాళ్ళతో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వాలనే అంశం గురించి వాళ్ళకి కొన్ని గైడెన్స్ ఇచ్చారనమాట ఇన్షి ఇన్విటేషన్స్ ఫర్ మీటింగ్స్ ఆర్ సెంట్ త్రూ ఎఫ్ఎం రేడియోస్ న్యూస్ పేపర్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్సెట్రా అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా మీటింగ్ కండక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటే కనుక ఆ అవకాశాన్ని ప్రజలకు ఎలా చేర్చారు ఆ పేరెంట్స్కి ఎలా చేర్చారంటే ఎఫ్ఎం రేడియోల ద్వారా న్యూస్ పేపర్ల ద్వారా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ద్వారా వాళ్ళకి అందే విధంగా చేశారనమాట నెక్స్ట్ ఫోర్ దే హ్యావ్ బీన్ మేజర్ సర్క్యు కర్క్యులర్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ అంటే ఇప్పుడు నాలుగో అంశం ఏంటంటే ఈ టీచర్లని చెప్పే విద్యా విధానంలో ఆ కరిక్యులం అనేది మార్చారు అంటే మనం చెప్పుకుంటాం కదా సిలబస్ అనేది ఉంటుందని చెప్తాం కదా ఆ సిలబస్ అనేది కూడా పూర్తిగా మార్చేశారనమాట ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ద ఆప్ గవర్నమెంట్ నోటెడ్ దట దేర్ వాజ్ ఏ నియర్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఇన్ క్లాస్ నైన్ అండ్ అడ్మిటెడ్ దట్ ద పూర్ ఫండమెంటల్ స్కిల్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ కుడ్ బీ ద రీజన్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే రెండు వేల పదహారులో ఆప్ గవర్నమెంట్ దేని గుర్తించింది అంటే తొమ్మిదో తరగతిలో పిల్లలు యాభై శాతం మంది పిల్లలు అయిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఉత్తీర్ణులు అవ్వట్లేదు ఫెయిల్ అవుతున్నారనమాట దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏవైతే ఫండమెంటల్ స్కిల్స్ అంటే ప్రాథమికమైన నైపుణ్యం అనేది లేకపోవడం వల్లే వాళ్ళు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందని గవర్నమెంట్ గుర్తించారు వాళ్ళు స్పెషల్ ఇనిషియేటివ్స్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఆల్ చిల్డ్రన్ లెన్ టు రీడ్ రైట్ అండ్ డూ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ వాజ్ లాంచ్ అండ్ మేడ్ పార్ట్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ స్కూల్స్ అంటే దీనిలో ఆ భాగంగా ఏం చేశారంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళకి స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఈ దేని మీద చదవటం మీద రాయటం మీద దాంతోపాటు మ్యాథమెటిక్స్ మీద వాళ్ళకి స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఈ స్కూల్ యాక్టివిటీస్లో ఇంకా వాళ్ళని యొక్క ఆ టీచింగ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్లో వాళ్ళని భాగస్వామ్యం చేసి రెగ్యులర్గా భాగస్వామ్యం చేసి వాళ్ళ నైపుణ్యాన్ని పిలిచారనమాట సిమిలర్లీ ఏ హ్యాపీనెస్ కరిక్యులం వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఫర్ ఏ ఫర్ ఆల్ చిల్డ్రన్ బిట్వీన్ నర్సరీ అండ్ క్లాస్ ఎయిట్ ఫర్ దేర్ ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్ అంటే వీళ్ళు దీంతోపాటు ఏంటంటే హ్యాపీనెస్ కరికులం వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండడానికి అంటే ఉత్సాహంగా ఉండటం కోసం వాళ్ళ కోసం నర్సరీ నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ కరికులం అనే దాన్ని ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేశారనమాట వాళ్ళ యొక్క ఎమోషనల్గా అంటే మానసికంగా వాళ్ళు బాగా ఉండటం కోసం ఫర్దర్ యాన ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ మైండ్ సెట్ కరికులం వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ టు డెవలప్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ నైన్ టు క్లాస్ నైన్ టు ట్వెల్త్ అంటే దీంతోపాటు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అంటే కొత్త కొత్త సంస్థలు తయారు చేయటం అంటే అధిక అంటే మనం ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అంటే ఏంటంటే ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసే అలాంటి మైండ్ సెట్ కంట్రీ కరికులాన్ని కూడా వీళ్ళు దాంట్లోపాటు ఈ యొక్క వాళ్ళ యొక్క సిలబస్లో జతపరిచారనమాట దీంతోపాటు వాళ్ళకి ఇంకా ఏం చేశారు ఎట్లాగా ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎలా చేయాలో కంపెనీ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలా ఎలా డెవలప్ చేయాలా దాంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలా దానికి సంబంధించిన క్రిటికల్ థింకింగ్ అనేది ఎలా చేయాలా ఎబిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఈ తొమ్మిదో తరగతి నుంచి పన్నెండో తరగతి మధ్య వయసు ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి చెప్పడం మొదలుపెట్టారనమాట అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ ఆన్ న్యూ కరిక్యులర్ ఇనిషియేటివ్స్ ద ఫోకస్ ఆన్ ఎగ్జిస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ టు ఎన్షూర్డ్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ బై క్లాస్ టెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ అంటే వీటితో పాటు ఇంకా ఏంటంటే కొత్త కొత్త విధానాలు తీసుకురావడం వల్ల తర్వాత ఆ యొక్క సబ్జెక్టుల మీద ఆ యొక్క ఏవైతే సబ్జెక్టులు ఉన్నాయో వాళ్ళ దాటి మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వల్ల ఈ పిల్లలు పదో తరగతి నుంచి పన్నెండో తరగతి మధ్య కాలంలో పిల్లలు వాళ్ళ బోర్డు ఎగ్జామ్స్లో కూడా మంచిగా వాళ్ళ యొక్క టాలె
ఆ ఢిల్లీలో ప్రతి సంవత్సరం స్కూళ్ళు అనేవి ఎనిమిది నుంచి పదిహేను శాతం అనేది వాళ్ళ యొక్క ఫీజుల్ని పెంచుతూ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ద ఆఫ్ గవర్నమెంట్ నాట్ ఓన్లీ ఎన్చూర్డ్ ద రిఫార్మ్డ్ ఆఫ్ అబౌట్ థర్టీ టూ క్రోర్ టు పేరెంట్స్ విచ్ వాజ్ ఎక్సెసివ్లీ చార్జ్డ్ బై ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఇట్ ఆల్సో ఎన్షూర్డ్ దట్ ఎనీ ఫ్రీ హైక ప్రపోజల్ వాజ్ ఎగ్జామిండ్ బై ఆథరైజ్డ్ చార్టెడ్ అకౌంట్స్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇంకా ఏం చేశారంటే ఎవరైనా స్కూల్ ఫీజులు పెంచి ముప్పై రెండు కోట్ల రూపాయల వరకు ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్ కలెక్ట్ చేసినమాట పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఆ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసిన డబ్బులు అనేది తిరిగి వాళ్ళకి అందించడమే కాకుండా ఎవరైనా స్కూళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఫీజులు పెంచాలి అనుకుంటే ఒక ఆథరైజ్డ్ చార్టెడ్ అకౌంట్ యొక్క ఆయన యొక్క ఎగ్జామినేషన్లో మాత్రమే ఆయన ఆయన పరిశీలిస్తాడు ఆ ఫీజులు పెంచవచ్చా లేదా అనే అంశం గురించి దస్ ఫర్ టూ ఇయర్ నో స్కూల్ హాజ్ ఆ అలౌడ్ టు రైజ్ ఇట్స్ ఫీ అంటే ప్రతి రెండు సంవత్సరాలు అంటే మినిమం రెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది పెంచడానికి అంటే రెండు సంవత్సరాల లోపు ఎవరు కూడా ఫీజులు పెంచే అవకాశం లేకుండా ఈయన చేసిందనమాట ఏజెండా టూ పాయింట్ ఓ ఇప్పుడు మనం టూ పాయింట్ జీరో అంటాం ఈ యొక్క మనం కనుక చూసుకుంటే ఈ ఏజెండా ఏంటంటే నెక్స్ట్ రాబోయే కాలంలో ఇప్పుడు వరకు ఇది వన్ పాయింట్ వన్ ఏజెండా వన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏజెండా ఏంటంటే టూ పాయింట్ జీరో ఇన్ ద వార్డ్స్ ఆఫ్ హోమ్ మనీష్ సిసోడయ ద లీడర్ ఆఫ్ ద ఢిల్లీ ఎడ్యుకేషన్ మోడల్ హ్యావింగ్ బిల్డ్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ద ఫోకస్ నౌ విల్ షిఫ్ట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఫౌండేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క మనీష్ సిసోడి అనే అతను ఈ యొక్క ఢిల్లీలో ఈ విద్యా విధానంలో ఇంత మార్పు రావడానికి అంటే ఈ విద్యా విధానానికి ఫౌండేషన్ అంటే పునాదిని ఏర్పరిచిన వ్యక్తి అని అనమాట ఆయన ఫోకస్ అనేది ఇప్పుడు మార్చాడు ఇంతకుముందు ఏం చేశాడు ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆయన ఒక ఫౌండేషన్ వేశాడు ఎడ్యుకేషన్కి ఇప్పుడు ఈయన కొత్తగా మార్పు ఏం చేశారంటే ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఫౌండేషన్ అంటే ఇప్పుడు విద్యా విధానమే ఒక పునాది అని చెప్పే విధంగా ఆయన కొత్త విధానాన్ని మోడల్ని తీసుకొచ్చాడు అనమాట గో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ దేర్ విల్ బీ త్రీ కీ ఏరియాస్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ కన్సాలిడేటింగ్ ద గెయిన్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన మూడు రకాలైన కొత్త అంశాలనే వాటిని తీసుకొచ్చాడు అనమాట ఇంతకుముందు ఏవైతే మన వాళ్ళు అంటే సాధించిన విజయాలను మొత్తాన్ని కలిపి ఇప్పుడు కొత్త విజయాలని కూడా సాధించాలంటే ఈ మూడు కొత్త విధానాలు ప్రవేశపెడుతున్నాడు ఫస్ట్ ద సిలబస్ ఆఫ్ క్లాసెస్ వన్ టు ఎయిట్ విల్ బీ రివ్యూడ్ టు ఎంఫసైజ్ ఫండమెంటల్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్ అండ్ ద హ్యాపీనెస్ కర్కులం అండ్ ద దేశ భక్తి కర్కులం అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు దీని ప్రకారం ఫస్ట్గా ఒక సిలబస్ను మారుస్తున్నారు ఒకటో తరగతి నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు ఏదైతే ఫండమెంటల్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్ అంటే ప్రాథమికంగా వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సిన నైపుణ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తర్వాత హ్యాపీనెస్ కర్కులంని అంటే వాళ్ళు ఆకర్షింపబడ్డాన్ని స్కూల్కి రావడానికి తర్వాత దేశభక్తి కర్కులంని మన యొక్క దా జాతీయతమైన దేశాన్ని భక్తిని పెంచడం కోసం ఈ మూడు కర్కులాన్ని యాడ్ యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట దాస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎన్షూరింగ్ దట్ ఆల్ చిల్డ్రన్ కెన్ ఫ్లూయెంట్లీ రీడ్ రైట్ అండ్ డూ మ్యాథమెటిక్స్ ద ఫోకస్ విల్ బీ టు బిల్డ్ ఎమోషనల్ రీసైలెన్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఎన్షూర్ దట్ దే ఇంటర్నలైజ్ అవర్ కోర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్ బై ద టైమ్ బై దే కంప్లీట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ద స్కూలింగ్ అంటే దీని ప్రకారం వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే సార్ అంటే ఈ కరికులం ప్రకారం ఏంటంటే మనకు వాళ్ళకి ఏమి వస్తాయంటే బాగా చదవగలరు రాయగలరు లెక్కలు బాగా చేయగలరు దాంతోపాటు ఏంటంటే ఎమోషనల్గా సైలెన్స్ అంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించిన ఏదైతే ఉందో ఆ జాతీయత మన యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగం ఏదైతే చెప్తుందో ఆ యొక్క అంశాలన్నింటినీ వాళ్ళ ఎనిమిదో తరగతి లోపే వీళ్ళు సాధిస్తారనమాట మన పౌరుడు ఎలా ఉండాలనేది రాజ్యాంగం ఎలా సంప చెప్తుందో అది ఎనిమిదో తరగతి లోపే వీళ్ళు సాధిస్తారనమాట అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కోర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ బీ డీప్ అండ్ ఫర్దర్ త్రూ అంగన్వాడీస్ అంటే దీంతోపాటు ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకు అంటే మనకు స్కూళ్ళలోకి వెళ్ళకుండా స్కూల్ గోయింగ్ కాకుండా నాన్ స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి అంగన్వాడీస్ ద్వారా వాళ్ళకి మంచి విద్యా విధానం కానీ మంచి పోషకాహారాలు ఇచ్చే విధంగా చూసే విధంగా కూడా వీళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనమాట దేర్ విల్ ఆల్సో బీ నర్సరీస్ ఇన్ ఆల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో నర్సరీలు కూడా స్టార్ట్ చేయాలని చూస్తున్నారు అనమాట సెకండ్ ఏ ఢిల్లీ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డ్ విల్ బీ సెట్ అప్ టు ప్రమోటర్ లెర్నింగ్ దట్ ఎంకరేజెస్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అమాంగ్ చిల్డ్రన్ అంటే సెకండ్ ఏంటంటే ఈ ఢిల్లీ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు ఏం చేస్తుందంటే ఇంకా ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే క్రిటికల్ థింకింగ్ గురించి
guaranteed from Delhi schools in the recent past programs like uh, spoken English, soft skills and uh, so on will be initiated to raise their employability opportunities. And if schools, uh, Delhi schools lo, recent past lo, gata, gata programs have English and soft skills and mental ability gaani, lathe, reading skills, spoken English gaani, with minute minute training ichi, walakku, uh, Third, specialized school will be created in case of the 29 zones of Delhi to nurture the aptitude and talent of the children in the areas of the science and technology, literature, language, visual and performing arts and sports. And if you will do this part, what do you want to do? If you want to develop a nurture and portion, you will feed a portion. If you want to do it in the 20th school zones, you will have a special school. If you want to do it in the 20th school zones, you will have a good portion of the children's children. If you want to do science and technology, you will have a good portion of the children's children. You will have a good portion of the children's children. तरह तरह विजुअल एंड परफॉर्मिंग एक्स विजुअल एक्स ने ये वही थे वो नहीं हो मानो बोलो डांस गानी ये वही कोड़ा विजुअल एक्स आन मटा आई ये नहीं कोड़ा आप इटलो तरह तरह आटर लोग कोड़ा वाला नई पुनीय निकलेगी इन चीज़ विदंगा बिल चेरेल दिस कुंडल मटा नाउ द डेल डिलीही डिलीही हैज top agenda of governance, the nature expectation from the government uh, would be to ensure that all children get education that passes the test of quality, opportunity and equity. And if the government is not the case, it 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 is not the case. In the case of the natural expectations, we have to say that 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 we have to say that. In the case of the education, we have to say that मंचे आपूर्ति नहीं सुनी पाव में आंटे मंचे सारे जो आवकास चल नहीं तरह था अंदर के सामान अंगाय इच वटंग कौसों आवकास चलन पंद्रह टो आवकास चल अंदर के सामान अंगाय वटंग कौसों ये गवर्नमेंट ने ये पार्ट पढ़ते हैं अंचे पैरन मटा इधर नहीं आर्टिकल होते हैं तरह तो मानो ये ना के ये पक्का आर्टिकल दूसरों ने इधर कुछ चाल इम्पोर्टेंट आर्टिकल है नहीं इधर कुछ लॉक पाला नहीं थे मानो को वो कामर्स मैन लाइन थे ना मार्टी लॉक पाला नहीं थे ये देना तपुर जरिये थे यावर नहीं ना गाने आ तपुरों दोष लगा तीसरा हो चला मार्टा अमर्स मान ना � the necessary rules, regulations and machinery are still not in place. And the rules and regulations are not in place. The mechanism and the mechanism are not in place. The mechanism and the mechanism are not in place. The mechanism and the mechanism are not in place. The mechanism and the mechanism are not in place. The mechanism and the mechanism are not in place. The mechanism and the mechanism are not in place. The mechanism and the mechanism are not in place. So, we are going to talk about this. In 2014, the BJP government has been able to get to the first place in the election. So, what do we do? It's very simple. 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 Even today, I have a lot of articles. 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 Thank you very much.